എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഒരു പുതിയ വർഷം ഒരു പുതിയ നമ്പറായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നു നിൽക്കുന്നു എല്ലാ വർഷവും പോലെ തന്നെ ഈ വർഷവും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കുറേ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പക്ഷെ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വർഷവും ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പോലെ തന്നെ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ അവസാനിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടാവുക എന്താണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ റീസൺ നമ്മളിവിടെ കണ്ടെത്തും എല്ലാ വർഷവും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങൾ പോലെ തന്നെ പഠിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് മാറിപ്പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിൽ യാതൊരുവിധ മാറ്റവും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ പോവുകയാണ് സോ ഈ വർഷം നമുക്ക് മാറ്റി മറിച്ചേ പറ്റൂ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള പത്ത് വർഷം നിങ്ങളിൽ സമൃദ്ധിയുടെ വർഷമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയുന്ന വർഷമായിരിക്കും നിങ്ങളെ ഈ ലോകം അറിയാൻ പോകുന്ന വർഷമായിരിക്കും ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് കുറേ പവർഫുൾ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഈ വർഷവും ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള വർഷങ്ങളും ഒരിക്കലും കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങൾ പോലെ ആയിരിക്കില്ല മാറി മറിയും ഓക്കെ എൻ്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എങ്ങനെ മാറണം എൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏത് നിലവാരത്തിലായിരിക്കണം എന്നുള്ള കുറേ ക്ലിയർ കട്ട് തീരുമാനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ പത്തോ ഇരുപതോ പോയിൻറ്റുകളായിട്ട് നിങ്ങളൊരു നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക ഇനി ഈ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളെന്തെല്ലാം ചെയ്യുമെന്നുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ സക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ആളുകളും ജീവിതത്തിൽ തോൽക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയുക നിങ്ങൾക്ക് ദ ഡോണ്ട് അവർ സെറ്റ് അപ്പ് ദ ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ സക്സസ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സക്സസ്സിലേക്ക് എത്താനുള്ള റൂട്ട് മാപ്പില്ല ഒരു ബിൽഡിങ് നിർമ്മിക്കണമെങ്കിൽ അതിനൊരു കറക്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഇല്ലാതെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ നമ്മൾ സൈറ്റിൽ ഇറക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല അതൊരു ബിൽഡിങ് ആവില്ല നിങ്ങളെന്ന വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾക്കൊരു സക്സസ് പേഴ്സണായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമ്പാദിച്ച ഒരുപാട് വിജയങ്ങൾ നേടിയ ഒരുപാട് ഹാപ്പിനെസ് ഉള്ള ഒരു സക്സസ് പേഴ്സണായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കാണണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള റൂട്ട് മാപ്പ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് അതിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കണം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് ഞാൻ പറയുന്നു ഈ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കസ് നിരന്തരം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു നാരോ ലൈനാണ് സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ലെൻസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു പേപ്പർ കത്തിക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഒരേ പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഒരുപാട് സമയം നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് കത്തുന്നത് കുറച്ച് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ പോയിൻറ്റ് മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കത്തില്ല ഇതുപോലെയാണ് നിങ്ങളിൽ സക്സസ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു വയ്ക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒരു പി എസ് സി ക്ലാസ്സിന് പോവുകയാണെങ്കിലും ഒരു ഷോപ്പ് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണെങ്കിലും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും വിജയിക്കില്ല എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കല്യാണം ട്രിപ്പുകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോക്കസ് ഈ മാറിപ്പോവുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ സംഭവിച്ച ലെൻസിൻ്റെ കേസ് പോലെ ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മാറുന്നത് തന്നെ നിങ്ങളിൽ വിജയം ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ഒരു കാരണമായിട്ട് മാറുന്നു അത്രയ്ക്ക് ഡിസിപ്ലിൻ ഉള്ള ആളുകളിൽ മാത്രമാണ് രണ്ടോ മൂന്നോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കഴിവുള്ളൂ നമ്മൾ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സ് പഠിച്ചിട്ട് ഒരു ജോലിയിലേക്ക് എത്താൻ നോക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഡറ്റ്ലി സീരിയസ് ആയിട്ട് ഡറ്റ്ലി ഫോക്കസോടു കൂടി മാക്സിമം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരു നിയമം തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഇന്ന് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ എത്തിയതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയൂ അതിനിടയിൽ പരാജയങ്ങളും പലതും നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഒരു റോൾസ് റോയ്സ് കാർ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി സാധാരണ കാറുകളിലുള്ള ആളുകളുടെ അഡ്വൈസ് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിലവാരത്തിലുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കീപ്പ് ചെയ്യുക അവരുടെ അഡ്വൈസുകൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക സോ റാൻഡംലി പല
വലിയ ആളുകളോട് പോയി സംസാരിക്കാനുള്ള ഭയമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പല അഡിക്ഷനുകളായിരിക്കും ആ റീസൺ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ റീസൺ മനസ്സിലാക്കി ആ കംഫേർട്ട് സോണിൽ നിന്ന് പൊട്ടി പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ അന്ന് വ്യക്തി ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ആ സ്ട്രഗിളാണ് ഒരു ദിവസം സക്സസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ എന്നും ഒരു കംഫേർട്ട് സോണിലായി പോവും ഒതുങ്ങിപ്പോവും ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതും ഇരുപത്തൊന്നും ഇരുപത്തിരണ്ടും എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ ആയിപ്പോവും സോ ഇന്ന് തന്നെ ആ സ്റ്റുപ്പിഡ് റീസൺ എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ഡട്ട്ലി സീരിയസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക സ്മാർട്ട് വർക്കുകൾ പോലുള്ള പല പദങ്ങൾ നിങ്ങൾ പലയിടത്തും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വിജയിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നന്നായി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ എത്ര സ്കില്ലുള്ള ആളുകളും ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല അതാണ് പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് ഡിറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഓർക്കുക നിങ്ങളെ നിങ്ങളല്ലാതാക്കി മാറ്റുന്ന ആ സ്റ്റുപ്പിഡ് റീസണെ കണ്ടെത്തി അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ലൈഫിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളെന്ന കംഫേർട്ട് സോണിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരുള്ളൂ ആ ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങളെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടാത്ത രീതിയിൽ ഈ ലോകത്തിലെ നമ്പർ വൺ ആക്കി നിലനിർത്താൻ പോകുന്നത് പല മേഖലകളിലും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ആളുകളും ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറുകളും നിങ്ങളിലേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആദ്യം ക്ലീനിങ് ആരംഭിക്കുക നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക ഇമോഷണലി പ്ലസൻ്റ് ആവാൻ ശ്രമിക്കുക നല്ല ഇമോഷൻസ് പ്ലസൻറ്റ് ഇമോഷൻസ് നിങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കുക പഴയ കാലത്തെ അനുഭവങ്ങളും ലവ് ഫെയിലിയറുകളും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല നിങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലസൻറ്റ് ഇമോഷൻസ് ഇന്ന് തന്നെ ഈ നിമിഷം തന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കുക പിന്നെ സറൗണ്ടിങ്സ് പ്ലസൻ്റ് ആവാൻ ശ്രമിക്കുക ഏറ്റവും നല്ല സംസാരങ്ങളുള്ള സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുക ഏറ്റവും നല്ല ആളുകളുടെ കൂടെ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആരോടെങ്കിലും വെറുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് ഒരു തടസ്സമായിട്ട് മാറും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാരണവശാലും ആരോടും വെറുപ്പ് കീപ്പ് ചെയ്യരുത് ആ വെറുപ്പ് നിങ്ങൾ അവർക്ക് മാപ്പായിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അവർ ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിച്ച് കുറേ ദിവസങ്ങൾ അങ്ങനെ പോവുക പിന്നീട് ആ പ്രശ്നം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവില്ല സോ നല്ല ആളുകളും നല്ല സമ്പാദ്യവും നല്ല ഹസ്ബൻഡ് നല്ല വൈഫ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങളിലേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം നല്ലതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ സോളിൽ നിന്ന് ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് എല്ലാം മാറി നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ യൂണിവേഴ്സൽ പവറിലേക്കും നല്ല ചിന്തകളിലേക്കും നല്ല ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡിലേക്കും ഒക്കെ നമ്മൾ അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വാക്കുകളെ ഏറ്റവും നല്ല വാക്കുകളാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ലൊരു വ്യക്തിയായിട്ട് മാറുകയും ഏറ്റവും നല്ല സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഏറ്റവും നിഷ്കളങ്കമായിട്ട് പെരുമാറുക എല്ലായിടത്തും ഒരുപാട് പണം ഒരുപാട് വെൽത്ത് ഒരുപാട് സമ്പത്തൊക്കെ നിങ്ങളിലേക്ക് ഈ വർഷം വരാനുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ട്രിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന ഒരു വിധം തന്നെയാണിത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം കുടിക്കാറില്ലേ പല അവസരങ്ങളിലും അങ്ങനെ ഓരോ പ്രാവശ്യവും എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നത് ആ നിമിഷം ആ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് സ്വയം പറയുക ഇത് യൂണിവേഴ്സ് എനിക്ക് തരാൻ പോകുന്ന സമ്പത്താണ് ധനമാണ് സമ്പാദ്യമാണ് ഒരുപാട് പണമാണ് യൂണിവേഴ്സ് എനിക്ക് നൽകാൻ പോകുന്ന എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഈ ഗ്ലാസ്സിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്ന് മനസ്സിൽ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ വെള്ളം കുടിക്കുക ഇത് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിൽ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടൊന്ന് മനസ്സിൽ പറയാം ഇത് എന്നിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്ന സമ്പത്താണ് ഐശ്വര്യമാണ് സമാധാനമാണ് പണമാണ് എന്നൊക്കെ സങ്കല്പിച്ച് ആ വെള്ളം കുടിക്കുക ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് മാസം നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ആവാതെ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ അതിൻ്റെ ഒരു മാറ്റം ഉറപ്പായിട്ട് സംഭവിച്ചിരിക്കും കാരണം ഇതെല്ലാം യൂണിവേഴ്സൽ നിയമങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്ത് വലിയ നിലകളിൽ വലിയ ഉയരങ്ങളിലെത്തിയിട്ടുള്ള ആരെ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിലും അവരെല്ലാം ഒരു കാലത്ത് ഈ യൂണിവേഴ്സൽ നിയമങ്ങളുമായിട്ട് സഹകരിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്
അവനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ചില ആളുകളും ചില സംസ്കാരങ്ങളും ചില സൊസൈറ്റികളുമാണ് അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് അവന് ഈ യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ നിലവാരത്തിലേക്ക് സ്വയം വളരാൻ കഴിയണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിസിപ്ലിനോടുകൂടി നിങ്ങളെടുക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളെ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നിങ്ങളുടെ ഭാവന ശക്തിക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കരുത് ഐ മീൻ നിങ്ങളുടെ തോട്ട്സ് നിങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങളുടെ മുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങരുത് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വീണ്ടും പഴയ ആൾ തന്നെ ആയിപ്പോവും ഓവർ തോട്ട്സ് അനുവദിക്കാതെ ഡിസിപ്ലിനോടുകൂടി ഡെഡ്ലി സീരിയസ് ആയിട്ട് വളരെ പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലേക്കും ഇറങ്ങുക പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എന്തായാലും ചെയ്തിരിക്കും എന്നുള്ള ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആക്ഷൻ നിങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇനി ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങളുടെ പഴയ വീക്ക്നെസ്സുകൾക്ക് ഇവിടെ വാല്യൂ ഉണ്ടാവരുത് ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ ക്ലാരിറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ ഗോളുകളിലേക്ക് മാറിപ്പോവാത്ത തരത്തിലുള്ള ഫോക്കസിങ്ങിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് മാസീവ് ആക്ഷൻ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വർഷം നിങ്ങൾ മാറി മറിയും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു വർഷമായിരിക്കും ഇത് വേറെ ഒരാളുമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളെ കമ്പയർ ചെയ്യാതിരിക്കുക നിങ്ങളെ സ്വയം മാക്സിമം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എല്ലാവർക്കും ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു